আচ্ছা আমরা ফ্লোচার্ট কমপ্লিশনের একটু চেহারাটা একটু দেখে আসি এটা হচ্ছে টেবিল কমপ্লিশন এই টেস্ট দেওয়া আছে ফাইন্ডিংস দেওয়া আছে এটা দ্যাট ইজ কল টেবিল কমপ্লিশন আর ফ্লোচার্ট কমপ্লিশনের চেহারাটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যেখানে আপনি তীর চিহ্নটা দেখবেন এই যেখানে যে তীর চিহ্ন দেখছেন এই তীর চিহ্ন আপনি যেখানেই দেখবেন এটাই হচ্ছে ফ্লোচার্ট ঠিক আছে আপনি এখন মনে করতে পারেন যে এখানে সায়েন্সের কোন কেমিস্ট্রি সূত্র ফুত্র দিয়ে দিয়েছে এরকম কোনো কিছু কিনা বাট ডোন্ট ওরি অ্যাবাউট দিস এগুলো আসলে কোনো সূত্র টুত্র কোনো কিছু না এগুলো আপনার দেখতে যতটা ভয়ঙ্কর হয় ততটা ভয়ঙ্কর না কিন্তু এটা এটা এক ধরনের ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস আমি বলেছিলাম কিনা মনে করে দেখেন কমপ্লিশন লেখা যতগুলো জিনিস আছে এই যে কমপ্লিশন এই জিনিসগুলো মানে হচ্ছে ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস সো ফ্লোচার্ট কমপ্লিশন এক ধরনের ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস যারা লিস্টিং করেছেন তারা হয়তো এই টেবিল কমপ্লিশন ফ্লোচার্ট কমপ্লিশন গুলোকে আগে থেকে চেনেন আর যদি না করে থাকেন তাহলে আমরা এখানে আবার তো বলছি আচ্ছা ফার্স্টে একটা জিনিস মাথা রাখেন ফ্লোচার্ট কমপ্লিশন একটা ইন অর্ডার টু কোয়েশন সো প্রসেসিং গুলো ঠিক আগের মতোই হবে আপনি অ্যান্সার গুলো একটার পর একটা সিকুয়েলে পাবেন আচ্ছা টেবিল কমপ্লিশন আর ফ্লোচার কমপ্লিশনের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে ফ্লোচার্ট হচ্ছে যে এরকম এরোসাইনলা যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আর টেবিল কমপ্লিশন হচ্ছে এরকম বক্স আকারে টেবিল আকারে দেওয়া থাকবে অনেক সময় এরকম হয় যে এরকম বক্স দেওয়া আছে উপরে কিছু উপর আরেকটা বক্স দেওয়া আছে আপনাকে অ্যান্সারটা ওখান থেকে পিক করতে হবে আবার মন গড়া ইচ্ছা মতো পিক করলে হবে না ওটা প্যাসেজের সাথে মিলাতে হবে মানে ওই জিনিসটাকে মিলছে কিনা সো যাই হোক না কেন আমরা ওয়ার্কআউটে চলে আসি আপনাকে ওই যে ঘুরে ফিরে দেখেন ইউর রিকোয়ার টু ফিল দ্য গ্যাপস সো দ্যাট মিনস ইজ ফিলিং দ্য ব্যাংকস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য রিডিং টেক্সট আচ্ছা এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন যেগুলো আপনার ইনস্ট্রাকশনে দেওয়া থাকে ওয়ান ওয়ার্ড অনলি নো মোর দ্যান টু ওয়ার্ডস নো মোর দ্যান থ্রি ওয়ার্ডস ঠিক আছে কাটা গেলে তো নাম্বার কাটা যাবে এক নাম্বার করে সো এটা এখানে লিখেছে আমি আর একটু নিচে চলে যাই আপনারা স্ক্যানিং করা কাকে বলে সেটাও জানেন স্কিমিং করা কিভাবে সেটাও জানেন ঠিক আছে সো আই এম নট ওয়ারিড অ্যাবাউট দিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য প্যারাফ্রেজিং যারা জানেন না তারা একটু ক্লাস ভিডিওটা দেখে নিয়েন ঠিক আছে রিডিং এর ক্লাস ভিডিও গুলো আপনাদের ওদিন লিংক দিয়ে দিয়েছিলাম প্যারাফ্রেজিং সিনোনিমস ইউজ করবে এটা জানা কথাই সো ডিটেল বের করা ট্রাই করবেন জিস বের করা ট্রাই করবেন মিনিং করে সো আমরা আস্তে আস্তে একটু টাস্কের দিকে যাই আসলে কিভাবে কি করা যায় এখানে এই আপনাকে যে কথাটা বলা হয়েছে এটা একটু খেয়াল করেন টেবিল কমপ্লিশন অ্যান্ড ফ্লোচার্ট কমপ্লিশন আর নট অ্যাজ হার্ড অ্যাজ দ্য লুক দেখতে যতটা ভয়ঙ্কর হয় তারা এতটা ভয়ঙ্কর না আপনি যদি স্টেপ বাই স্টেপ স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্লাই করেন আপনার এটা খুব একটা প্রবলেম হওয়ার কথা না আচ্ছা আপনি আন প্যানিক হয়েন না আনফ্যামিলিয়ার কোনো কিছু স্ট্রাকচার দেখলে যেটা আমি একটু আগেও বলেছিলাম আপনার যেই জিনিসটা আপনি যে স্ট্র্যাটেজিটা জানেন সেই স্ট্র্যাটেজিতে আপনি করবেন আর ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট এটা আসলে ফ্লোচার্টটা দেখতে কীরকম দেখাচ্ছে আচ্ছা এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা নেবেন প্যাসেজ থেকে এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা নেবেন আবার এখানে আপনি সিনেমস ইউজ করেন না ওখানে লেখা আছে আপনার অনলাইন গেমস আপনি ওখানে লিখলেন অনলাইন স্পোর্টস এই কাহিনী করিয়েন না সো এক্সাক্ট ওয়ার্ড যে জিনিসটা আছে সেখান থেকে নেবেন আপনি আবার সিনেমস ইউজ করতে নিষেধ করেছে ফোন নম্বরে আচ্ছা ওয়েন ফার স্টার্টিং দ্য টেবিল ট্রাই টু ওয়ার্ক আউট ওয়াট টাইপ অফ ওয়ার্ড ইজ মিসিং এটা খুব ভালো একটা জিনিস যখন আপনি টেবিল কমপ্লিশন করবেন তখন একটু জিনিস খেয়াল রাখবেন যে আপনার কোন ওয়ার্ডটা ওরা মিসিং আছে এটা কি নাউন মিসিং আছে ভার্ব আছে না যেটি মানে ওয়ার্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্টসটা যদি আপনি আগে থেকে গেস করতে পারেন এটা আপনাকে হেল্প করবে অ্যান্সারটা বেক করার জন্য সো কুইকলি আচ্ছা প্যারাফিস থিং সিনোনিমসের কথাও মাথা রাখতে বলেছে তারপর স্ক্যানিং অ্যান্ড স্ক্যানিং স্কিমিং এগুলো কীভাবে করব সেগুলো তো আমরা এখন করবই আচ্ছা আর একটা কথা মাথা রাখবেন আপনার অ্যান্সারটা গ্রামাটিকালি কারেক্ট হতে হবে যারা আমার কি বলে ওই দিন যে নোট কমপ্লিশন বা সেন্টেন্স কমপ্লিশন যেটা করেছেন সরি সামারি কমপ্লিশন যেটা করেছেন তারা মনে করে দেখেন যে গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হচ্ছে কি না সেই জিনিসটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তো আপনার ওয়ার্ড লিমিটের মধ্যে আপনাকে গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট কিন্তু করতে হবে যদি আপনি গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট না করেন আপনার অ্যান্সারটা কাটা যাবে আচ্ছা আমরা ওই যে এই কথাটা লিখেছে আপনার সবকিছু বোঝার থেকেও ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা জিসটা বের করা ট্রাই করেন আপনার কাছে কি জানতে চাচ্ছে আপনার অ্যান্সারটা ডেফিনেটলি অ্যান্সার স্ক্রিপ্টটা আছে 
মানে প্যাসেজে আছে সো আপনার জাস্ট বের করাটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্র্যাটাজি অনেক কথাই লিখলো এগুলো আপনারা পরেও ফ্রি টাইমে পড়তে পারবেন বাট আমি আসলে স্ট্র্যাটাজি থেকেও সরাসরি ওয়ার্কআউটে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি এখন যেহেতু আমাদের হাতে সময় কম আছে আমরা এখানে একটা হেড কি বলে শেয়ার স্ক্রিনে আমরা একটা প্যাসেজ দেখতে পাচ্ছি প্যাসেজটা কি নিয়ে লেখা ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার উইথ কিউ ইয়ার ঠিক আছে ক্যারিয়ার উইথ কিউ ইয়ার সাধারণত নিউজিল্যান্ডের মানুষদেরকে কি বলা হয়ে থাকে আপনারা যারা ক্রিকেট খেলা দেখেন তারা হয়তো জানেন জিনিসটা বাট যারা জানেন না তারা একটু খেয়াল করেন কিউই শব্দটা নিউজিল্যান্ডের মানুষদেরকে বলা হয়ে থাকে আর কিউই শব্দটা নিউজিল্যান্ডের মানুষকে বলা হয়ে থাকলে অ্যাকচুয়ালি কিউই ধর হচ্ছে এক ধরনের পাখি ঠিক আছে বাংলাদেশের মানুষকে যেমন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অনেক সময় এই ক্রিকেট দলকে বলে না যে বেঙ্গল টাইগার বাট ওরা তো আর বাঘ হয়ে যায় নাই সো ব্যাপারটা এরকমই কিউই এক ধরনের পাখি ওদের জাতীয় পাখি ওটাকে বলে থাকে যাই হোক আমার এখানে কিউই গবেষণার বিষয় না আমার গবেষণার বিষয় যেটা হচ্ছে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্স রিক্রুটমেন্ট ট্রেনিং প্রসেস আচ্ছা ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্স কিউ ইয়ার মানে নিউজিল্যান্ডে যে এয়ারলাইন্স আছে ওখানে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্স হিসেবে কাউকে নেওয়া হবে সেটার জন্য রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং প্রসেসটা প্যাসেজের মধ্যে দেওয়া আছে সো যেহেতু এটা ইন অর্ডার টু কোয়েশন সো আমি এই জিনিসগুলো আগে দেখব না আমি চলে যাব ডাইরেক্ট প্রশ্নে আচ্ছা আমার কাছে এখানে এরোসাইন দিয়ে প্রশ্ন দেওয়া আছে আপনি যদি ফলো করতে পারেন দেন আপনার জন্য এটা খুব ইজি হয়ে যাবে সো স্টেপ বাই স্টেপ বের করাটা তো আপনার জন্য আরো বেশি ইজি রেদার দেন আপনার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইনফরমেশন থেকে সো রিক্রুটমেন্টের স্টেপ গুলো কি কি মানে আপনারা ধরো কম বেশি সবাই যারা জব করেন তারা হয়তো জানেন রিক্রুটমেন্টের প্রসেসিং গুলো কেমন তারপর আমরা একটু মানে আমাদের সিস্টেম আমরা যা জানি তার মতো নাও হইতে পারে সো আমরা এখানে যেটা দেখব যে আমাদের সিস্টেমটার মধ্যে ফার্স্টে আছে ক্যান্ডিডেটস গো অনলাইন টু কমপ্লিট দেয়ার ড্যাশ এটা দেখার আগে একটু উপরে একটু চেহারাটা দেখে আসেন নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস তো আপনার অ্যান্সার যাই হোক না কেন দুই শব্দের বেশি আপনার অ্যান্সার হবে না ক্যান্ডিডেটস গো অনলাইন ক্যান্ডিডেট কই যায় অনলাইনে যায় কি করতে যায় কমপ্লিট করতে যায় কি কমপ্লিট করতে যায় আপনি নিজেকে এইভাবে নিজের মতো করে প্রশ্ন করবেন যখন আপনি ধরনের প্রশ্ন দেখবেন আপনি নিজেকে এই ধরনের প্রশ্ন করবেন ক্যান্ডিডেট গো অনলাইন ক্যান্ডিডেট কই যায় অনলাইনে যায় কি করতে কিছু একটা কমপ্লিট করতে এই কিছু একটা কি সেটাই আপনাকে বের করতে হবে এটাই হচ্ছে আপনার রিকোয়ারমেন্টস ঠিক আছে এখন আপনি প্যাসেজে গিয়ে যদি দেখেন ওখানে লিখা আছে ক্যান্ডিডেট গো অনলাইন টু কমপ্লিট দেয়ার ড্যাশ এই ড্যাশটা যদি ওখানে লিখা থাকে এটা তো একটা ক্লাস টুর বাচ্চাও পারবে তখন সো নিশ্চয়ই লাইনটা এটা কমন সেন্সই বলে দিচ্ছে এই লাইনটা এরকম করে এত সুন্দর করে গুছিয়ে প্যাসেজে থাকবে না এটাকে প্যারাফ্রেস করে অন্য ভাষায় বলবে এখন আপনার কাজ কি আপনার কাজ হচ্ছে এখান থেকে কিউওয়ার্ড নিয়ে বের করা যে ওই জায়গায় কোন জায়গাটাতে আপনি স্ক্যান করবেন এখন এখানে একটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার আছে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি ক্যান্ডিডেটকে কিউওয়ার্ড হিসেবে নেন ওই প্যাসেজের মধ্যে ক্যান্ডিডেট কথাটা ওখানে গিয়ে দেখবেন একশো বার আছে কারণ এটা রিক্রুটমেন্ট প্রসেস স্বাভাবিকভাবে বারবার ওরা ক্যান্ডিডেট ক্যান্ডিডেট বলবে গো তো কোনোভাবেই আপনার ইয়ে হতে পারে না কিউওয়ার্ড হতে পারে না কারণ গো কথাটা এত সহজ কথা ওখানে লেখার প্রশ্নই আসে না অনলাইন অনলাইন কথাটা আপনার কিউওয়ার্ড হতে পারে ট্রুলি বলছে অনলাইন কথাটা আপনার কিউওয়ার্ড হতে পারে কারণ অনলাইন রিলেটেড কথাগুলো ওখানে কোথায় বলছে এখন এমনও হতে পারে অনলাইন রিলেটেড কথাগুলো ওখানে বলছে বাট অনলাইন শব্দটা উল্লেখ করে নাই বলেছে কি ভার্চুয়াল বলেছে কি রিমোটলি আমি মনে হয় বোঝাতে পারছি সো এই রিমোটলি ভার্চুয়াল এই ধরনের কথাগুলো বলেছে অনলাইনের জায়গায় বাট কথাগুলো কি অনলাইন রিলেটেড কিনা এই একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে ভার্চুয়াল কথাটা আসছে কিনা বা রিমোট কথাটা আসছে কিনা কমপ্লিট কমপ্লিটের জায়গায় অন্য কোনো সিনেমস ইউজ করার খুব বেশি চান্স আছে এরপর দেয়ার দেয়ার এটা তো কোনো ওয়ার্ডের অংশে পড়ছে না আর এই গ্যাপটা আছে সো আমাদের মেইন যেটা টার্গেট সেটা হচ্ছে অনলাইন বা ভার্চুয়াল বা এই ধরনের কথাগুলো কোথায় লেখা আছে খুঁজে বের করা স্বাভাবিকভাবে আমি ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ থেকে পড়ার ট্রাই করব আচ্ছা খুব বেশি ডিফিকাল্ট হওয়ার কথা না যেহেতু আমি অনলাইনটা এখানে পেয়ে গেছি মানে পেয়ে গেছি বলতে আমি কিন্তু উপরে দাগিয়েছি পেয়েছি কিন্তু নিচে এই জায়গায় আচ্ছা আপনাকে ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অনলাইনে সাবমিট করতে হবে কি সাবমিট করতে হবে ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে ইউ মানে হচ্ছে ক্যান্ডিডেটের কথাই বলছে সো ক্যান্ডিডেটকে সাবমিট করতে হবে কি ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন 
তাহলে আমরা আবার একটু ওই জায়গায় চলে যাই ক্যান্ডিডেট গো অনলাইন টু কমপ্লিট দেয়ার ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশন এই জায়গায় হচ্ছে আপনার রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে ক্যান্ডিডেটকে ফার্স্টে যে কাজটা করতে হবে ফার্স্ট প্রসেস কি এই যে প্রসেসিংটা জানা স্টেপ বাই স্টেপ সো ফার্স্ট প্রসেসটা হচ্ছে ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট করা আপনার রাইট নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস দেওয়া আছে সো আপনার দুই ওয়ার্ড তো কমপ্লিট মানে ক্রস করছেন না সো আপনার রাইট অ্যান্সারটা ঠিক আছে তবে <laughs> 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 তবে হ্যাঁ আপনি একটা জায়গায় ওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ করার রাইট থাকবে যদি এটা গ্রামাটিক্যালি স্ট্রাকচার করতে চেঞ্জ করতে হয় এখানে যেভাবে ইনিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশন আছে আপনি ঠিক ওইভাবে ওখানে লিখবেন কিন্তু যদি এখানে অন্য কিছু থাকতো অ্যাপ্লাইড কথাটা থাকতো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার স্ট্রাকচার কিন্তু পাল্টাতে হতো আচ্ছা পরেরটাতে আমরা একটু আসি সেটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রসেসটা কি Suitable candidates are then invited to come to a Acha. Suitable candidates Suitable candidates kara Jara selected hoye chhe Thik hai chhe suitable shunte jere kom shunat chhe jena pachandere Pachandere na selected jara hoye chhe Are then Then mani hoche ui ghatonar porer ghatona Invited Tadar ke invite kora hoye To come to a dash Tadar ke kotha arste invite kora hoye Kotha hai office hoite pare jere kono jaga hoite pare আচ্ছা তাহলে আমাদের বাংলায় আমরা আগে একটু খেয়াল করব সেটা হচ্ছে সুইটেবল ক্যান্ডিডেট আর ইনভাইটেড টু কাম টু আ কোথায় কোথায় তাদেরকে ইনভাইট করা হয় আমার এখানে প্লেস রিলেটেড বা এরকম কোনো কিছু একটা ব্যাপার থাকবে আচ্ছা আমি এবার আসি যে আমার মানে আমি কোন কিউওয়ার্ডকে ধরে ওখানে সার্চ করব সুইটেবল কথাটার জায়গায় অন্য কোনো শব্দ থাকার খুব চান্স আছে সো এটা আমার কিউওয়ার্ড হতে পারে না ক্যান্ডিডেট এটা তো আমি একটু আগেই বলছিলাম যে ক্যান্ডিডেট কথাটা ওখানে ওই দেখেন এই দুই প্রশ্নের মধ্যে যদি ক্যান্ডিডেট দুইবার থাকে তিন নম্বর প্রশ্নও যদি ক্যান্ডিডেট থাকে তাহলে ওখানে ক্যান্ডিডেটের ছড়াছড়ি সো এটা আপনার কিউওয়ার্ড হইতে পারে না আর দেন ইনভাইটেড আচ্ছা ইনভাইটেড যেহেতু এখানে ভার্ব হিসেবে আছে যেহেতু এটা প্যাসিভ ভয়েসে আছে ইনভাইটেড এর জায়গায় অন্য কোনো শব্দ ইউজ করার একশো পার্সেন্ট সম্ভাবনা আছে কাম কামের জায়গায় অন্য শব্দ অ্যাটেন্ড বলতে পারে হু নোজ সো দ্যাট মিস দ্বারা আছে আমার এখানে অ্যাকচুয়ালি কিউওয়ার্ড হিসেবে আমি কোনো কিছুই ধরতে পারবো না তেমন একটা কিছু ধরতে পারবো তাহলে আমার কিউর কি হবে আমার কিউর হবে একটাই এই ঘটনার পরে কোন স্টেপটা আসতেছে এই ঘটনা রিলেটেড যাই বলুক না কেন এই ঘটনার পরে কোন স্টেপটা আসতেছে এটাই হচ্ছে আমার কিউর সেই ঘটনাটা আমি কোথায় পেয়েছিলাম এই জায়গায় পেয়েছিলাম আমরা এই জায়গা থেকে পড়া শুরু করি আচ্ছা ক্যান্ডিডেট যাদের ডিটেলস গুলো ক্লোজলি ম্যাচ করে রিকোয়ারমেন্ট যা যা চাচ্ছে তার সাথে রিকোয়ারমেন্টের সাথে ম্যাচ করে অফ দ্য পজিশন আর দেন কন্ট্রাক্টেড তাদের সাথে কন্ট্রাক্ট করা হয় কিভাবে ইমেলের মাধ্যমে অ্যাডভাইসিং দ্যাট তাদেরকে এটা জানানো হয় যে অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ প্রোগ্রেস আচ্ছা তারা নেক্সট স্টেজে যেতে পারে অফ দ্য রিক্রুটমেন্ট প্রসেস আচ্ছা তারা নেক্সট স্টেপে পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেটস আর দেন আক্সড আচ্ছা এটা সুইটেবল ক্যান্ডিডেটস আর আক্স হতে পারে টু অ্যাটেন্ড এই তো কাম কাম অ্যান্ড অ্যাটেন্ড এটা দোনোটাকে ইয়ে করা যায় আপনার রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ওয়াকিং ডে এটাই হচ্ছে আপনার রাইট অ্যান্সার ওয়াকিং ডে এখন আপনি একটা কথা বলতে পারেন ওয়াকিং ডে এটা তো তিনটা শব্দ আমাকে তো নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস লিখেছে হাইফেন দেয়া শব্দগুলো হচ্ছে একটা শব্দ হিসেবে কাউন্ট হয় সো ওয়াকিং কথাটা হচ্ছে একটা শব্দ ডে কথাটা হচ্ছে আরেকটা শব্দ হুবহু এখানে যেরকম আছে আপনি ওইখানে সেম ওয়ার্ডটা বসিয়ে দেবেন রাইট অ্যান্সার হলবে সুইটেবল ক্যান্ডিডেট আর ইনভাইটেড টু কাম টু আ ওয়াকিং ডে सार्च कर এই অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার কথাটা ওখানে সিনোনিমস ইউজ হবে না এটা ডাইরেক্ট ইউজ হবে ওখানে অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার এমন একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এটাকে ওখানে ডাইরেক্টলি ইউজ করবে 
is there is no possibility that using any kind of keywords apart from that. Achha, successful candidates go to an assessment center. Amader ekhane bear korte hobe assessment center kothay ache. Bear korar pore ki line ache seta important na. Important ache assessment center age ki complete koreche seta. So amra answer ta age ta peyechilam ei jagay. Ei jaga theke amra pora shuru kori. Na ekhane assessment center er kotha lekhane assessment ei to assessment center chole asche. Dekhen khub ekta shomoy lagar kotha na eigulo korte. The working day consists of output by Paroche assessment center. I can do the take in Yasha. Dixon, I can go to the Ageki Bolosal assessment center. Dakar Ageki complete Kotabe. So Amrata is a Konoki the club now complete Kotabe. Acha, please note that the candidates are required to pass a swimming test before attending the assessment center. So candidate ke uh, shoy pass korte hobe uh, swimming test ke uh, assessment center e join korar ba attend korar age so apnar right answer apni ekhane definitely peye gechen after having satisfactorily completed a swimming test successful candidates are go to an assessment center acha uh char number to ami amra ektu dekhi assessment center er porer ta ki you had then asked for a dash and candidates are required to undergo a medical check. Then, air power got on a QA air asks for a conoki director journal. And candidates are required, candidates are required, required money. Candidates are Dorkar Hobe to undergo a medical check at a medical checkup at Dorkar Hobe candidates. There at a medical checkup at Dorkar Hor Agar got on a key. Many QA are other key jigs for candidates. They set out some American approach. No, American word touch uh, assessments and uh, sorry, medical check. Amra Pegasaga candidates attend interview as well as participate. Verbal reference are then requested. Acha and candidate attend a medical check. Apnake is step stress. Uh, sorry, a step by step gulap naking to Calcutta. Air Poreoche candidate era a medical check. Jete Barbe Tarage con Castabe Tarage Gajetabe. Shut us a verbal reference. So Hubuhu after a kind of plural at Sergum Sergum. Verbal reference up now. Can you hear then ask for verbal reference? Candidates are required to go for undergo uh, medical check. A 24 right answer of verbal uh, reference 25, 26, 27, 18. Up now, like to go on. Um, but uh. If there is no immediate need for flight attendance, successful candidates are put into a dash. Where is the recruitment pool? A recruitment pool. Thank you very much. Uh, I think the answer will be recruitment pool. This one. Okay. Maintain this a recruitment pool. Okay. And if you don't have an immediate need for flight attendance, recruitment pool. Okay. When need arise, Johan Projon Dorkarhoi, Tazaka John Dorkarhana, Tahon recruitment Pulerake, Johan Dorkarhoi, Tahon, these candidates will be then given a dash. Key full interview. Full interview. Full interview. Full interview. Full interview. So these candidates are contacted when need of flight attendance for establish and attend a full interview. Before the decision for getting the job for employment. Okay, the last one. Acha, jara last one paran nae tarik to khelkan. Only starting job, uh, five weeks training. Acha, onno ra pere chen. Ami ash te five week training program is then given and include, uh, which includes how to look after passengers and what to do and. Jehe tu ikhane and ache. তাহলে আপনার आंसरটা যাই হোক না কেন ভাওয়েল লাগবে হ্যাঁ ভাওয়েল হবে ঠিক আছে এখন বলেন आंसरটা কি ইনিশিয়াল সার্ভিস ইনিশিয়াল সার্ভিস হ্যাঁ স্যার এমারজেন্সি দি এটা লিখছি স্যার ইনিশিয়াল সার্ভিস বাট জানি না আচ্ছা একজন লিখেছেন আমি দিয়েছি বলেন স্যার আমি এমারজেন্সি দিয়েছি কিন্তু একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এখানে বলেছে টু ওয়ার্ডস দিতে তো এমারজেন্সির সাথে আছে প্রসিডিউরস 
কিন্তু এখানে প্রসিডিউরস তো এসএমএস এর সাথে যাচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখানে লিখা আছে নো মোর দ্যান হ্যাঁ অফ কোর্স পারবেন নো মোর দ্যান টু ওয়ার্ডস দেয়ার না মানে হচ্ছে যে আপনার এক ওয়ার্ড লিখলে হবে कवर কেও কিছু বলতে আছেন হ্যাঁ স্যার ইকুইপমেন্ট নলেজ এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য আমি আমি সেম এটাই লিখেছি আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমাকে একটু বলতে আমি একটু বলি এখানে এটাও আছে ভাওয়েল দিয়ে এটাও আছে ভাওয়েল দিয়ে ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস ভাওয়েল দিয়ে নাই ঠিক আছে একটা সি হবে একটা এস হবে সো এটা কোনো ভাবেই आंसर হিসেবে আসবে না আসলে এই দুইটা নিয়ে আপনার মধ্যে কনফিউশন থাকার কথা ইমার্জেন্সি প্রসিডিউর লিখলে দুইটা ওয়ার্ড থাকছে ইকুইপমেন্ট নলেজ লিখলে দুইটা ওয়ার্ড থাকছে কনফিউশনের জায়গাটা হচ্ছে এই জায়গায় এবার আসি কোনটাকে আমি রিফিউজ করতে পারি আচ্ছা এখন আসি একটু এডুকেটেড গেস এইজন্য আমি সব সময় একটা কথা বলি জায়েলস আপনাকে এডুকেটেড গেস অনেক সময় অনেক বিপদ থেকে বাঁচায় দিবেন যদি আপনি একটু এডুকেটেড গেস করেন ওয়ার্ডটাকে ডাইরেক্ট পিক করে বসায় না দেন গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার অনুযায়ী দোনোটাই কিন্তু কারেক্ট হচ্ছে বাট একটু এডুকেটেড গেস করেন তো জবটা যখন স্টার্ট করা হয় পাস উইক ট্রেনিং প্রোগ্রাম দেয়া হয় কাদেরকে ক্যান্ডিডেটদেরকে হুইচ ইনক্লুডস যে ট্রেনিং প্রোগ্রামটা ইনক্লুড করে হাউ টু লুক আফটার প্যাসেঞ্জার এই লুক আফটার প্যাসেঞ্জারের ভিতর দুইটা জিনিস ঢুকে গেছে একটা হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস আর একটা কি ছিল ওই যে উপরে আমরা দেখে আসছিলাম সার্ভিস ডেলিভারি কাস্টমার কেয়ার অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি এই দোনোটা ঢুকে গেছে কাস্টমার লুক আফটার এর মধ্যে and what to do and equipment knowledge ekta hocche equipment knowledge ar ekta hocche emergency procedure ekhon dekhen equipment knowledge mane ekta ki men equipment knowledge sir amar mone hocche equipment knowledge ta grammatically ektu bhul hoye jay grammatically thik hoy na acha grammatically thik hoy na apni bolte achen eta equipped মানে ইকুইপমেন্ট না হয় ইকুইপ হলে হতো গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হতো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক ছিল এখন গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয় যদি আমি এখন এটাকে পিক করি কিন্তু এডুকেটেড গেস বলছে এটা কোনো ভাবেই অ্যানসারটা হওয়া পসিবল না কেন পসিবল না হোয়াট টু ডু এন দেখেন এখানে একটা কথা লেখা আছে হোয়াট টু ডু এন কি করতে হবে তাদেরকে ট্রেনিং করানো হয় কি করতে হবে ইন এন্ড ইকুইপমেন্ট নলেজ এর ভিতর কিভাবে হবে বরং হোয়াট টু ডু এন ইমার্জেন্সি এই কথাটা আপনার এখানে কারেক্ট হতে পারে দেখেন ওই ট্রেনিং প্রোগ্রামটা কি হতে পারে লুক আফটার প্যাসেঞ্জার ইমার্জেন্সি হইলে তখন কি করতে হবে এইটা কিন্তু আপনার এডুকেটেড গেসে ইমার্জেন্সি কথাটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে র্যাদার দ্যান ইকুইপমেন্ট নলেজের থেকে ইকুইপমেন্ট নলেজ মানে এই জিনিসটা কিন্তু এডুকেটেড গেসে কোনোভাবেই আপনার রাইট অ্যান্সার করছে না হোয়াট টু ডু এন ইকুইপমেন্ট নলেজ নলেজের ভিতরে কি করতে হবে আপনাকে মানে নলেজকে গেইন করতে গেলে আপনাকে কি করতে হবে এটা তো আসলে অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছে না বাট বরং এটা যাচ্ছে যে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামের মধ্যে ইমার্জেন্সি আগুন লাগলে ধরেন ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেছে অথবা ধরেন হঠাৎ করেই কি হলো আপনার ই কাজ করছে না ইঞ্জিন কাজ করছে না অন এয়ারে থাকা অবস্থায় বা এমন হতে পারে যে পাইলট ঘুমিয়ে গেছে বা পাইলট ডেড হয়ে গেছে এরকম অনেক কিছু হতে পারে তো এই ইমার্জেন্সি সময়গুলোতে কি করতে হয় এই জিনিসগুলোকে ট্রেনিং প্রোগ্রামে দেয়া হবে সো ইউ রাইট অ্যান্সার শুড বি ইমার্জেন্সি और इमरजेंसी प्रोसीजर